ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു വ്ലോഗ് തന്നെയാണ് ഒരു ലഞ്ച് വ്ലോഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉച്ചവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഷാൻസ് വേൾഡിൻ്റെ ഷെഹന ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു സിലോൺ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പം ആ റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഉമ്മ ഇന്ന് സിലോൺ പൊറാട്ടേനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നതേനു അപ്പോൾ ഒക്കെയും പൊടി ഒഴക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പിന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പരത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉണ്ട പോലല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ആക്കിയിട്ട് സാദാ പരത്തുന്ന പോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് മടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മടക്കും കൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ആയി കിട്ടും അപ്പം അത് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മെല്ലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ അങ്ങനെ കട്ടി കുറച്ച് ചെയ്യും വേണ്ട കുറച്ച് കട്ടി തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നല്ലോണം പ്രഷർ കൊടുത്ത് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയേഴ്സൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മേലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പൊറാട്ട അടിക്കുന്ന പോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടോടെ തന്നെ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടിയായി പോവും പിന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കീറും അതുകൊണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഉമ്മയുടെ ബാക്കിയുള്ളത് പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സിലോൺ പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പൊറാട്ട പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പൊറാട്ടനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെൽത്തിയാണ് മൈദപ്പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇറച്ചിക്കറി മീൻകറി ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മീൻകറിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിലോൺ പൊറാട്ടയും മീൻകറിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചായ ഒടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ഇപ്പം കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അനിയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടാണ് ഐസ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മണി പ്ലാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം കുറേ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എങ്ങനെ പുതിയ പ്ലാൻ്റാക്കി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലയും റൂട്ടും കൂടെ ഉള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ്സിലോ മഗ്ഗിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം പുതിയ റൂട്ട് വരും ചെയ്യും പിന്നെ പുതിയ ഇല വരാനായിട്ടുള്ള അതും റെഡി ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ പുതിയതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് നല്ല ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇതിനധികം മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നോളും അങ്ങനെ കിച്ചണെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീട്രൂട്ട് ചിക്കന്
ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി അത് ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് വിനീഗർ വിനീഗറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഉള്ളി നല്ലോണം ചെറുതാക്കി മുറിക്കണം അപ്പം ഞാൻ വേഗം കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു വലിയ ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേയറിൻ്റെ സെലക്ട് റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സോസ് പാനാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പാന് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പൊരിക്കാൻ ഒക്കെ ഇതിൽ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല പത്ത് വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റവിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഇൻഡക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് മാൽ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ പാൻ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറും പിന്നെ ചിക്കൻ പീസസും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാൻ്റെ ലിഡിന് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ മാത്രമായിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് പോയി കിട്ടും ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പൊടിച്ചിട്ടും ചേർക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളൊക്കെ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരണം അതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം ആവണ്ട കാരണം ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് പാകമായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി നല്ലോണം വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് അരച്ച് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ആ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം അതുവരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതൊരു സെമി ഗ്രേവി പോലാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടു
അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറും മാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ചിക്കനും റെഡിയായി എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോയിക്കാണ് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവർ വരുമ്പോഴേക്കിന് ഞാൻ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വിളമ്പി വെക്കുകയാണ് വന്ന ഉടനെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് തൈരിലേക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മുറിച്ചതാണ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് തൈരാക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനത് വേഗം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പാക്കേജ് വന്നത് ഇത് ഹൂപ്പിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഹൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂപ്സിൽ വന്നിട്ട് എംബ്രോയിഡറി എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലവ് ഡോൻസിൻ്റെ പേരെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരത് നല്ല എംബ്രോയിഡറി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഹൂപ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് തരും അല്ല നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ പറഞ്ഞൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്തിൻ്റെ കലണ്ടർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ബോ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജാണ് കാണുന്നത് താഴെ ടു ഹിബാൻ അനീസ് വിത്ത് ലവ് ഹൂപ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാക്കേജിങ് ആണ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൂപ്പിലോ എന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഹിബ ആൻഡ് അനീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കൈവച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പേളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ചുമരിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൂപ്പിലോൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു